Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Tuan-tuan boleh hadirkan diri Masya Allah Semoga Masya Allah Kita pun akan berkeudara Dalam tiga kali seminggu je lah Hari Isnin Hari Rabu Hari Jumaat Mungkin kadang-kadang hari Ahad lah Kalau ada kelapangan Tapi insya Allah pada hari Selasa Hari Kamis Kita akan downloadkan untuk Yang sudah lama-lama tu ha, Yang lama kita masuk dan balik ha, InsyaAllah tuan-tuan boleh hadirkan diri Malam ni MasyaAllah Untuk <coughs> tuan-tuan Kita mulakan MasyaAllah Nubli Maryam Ahmad Abdul Razak Abdul Khairun Maimun Yunus MasyaAllah Kita tunggu kawan-kawan hadir MasyaAllah 12 dah Kawan-kawan yang hadir Watching now 12 Sekejap Di sini dah 14 dah MasyaAllah 15 15 MasyaAllah Abdullah Azli Al-Fansuri Bintu Adam Masya Izzat Isa Jeff Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh MasyaAllah Boleh hadirkan diri Patni Maknur MasyaAllah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh MasyaAllah Tuan-tuan boleh hadirkan diri Masya Allah Di dalam Hadis yang kita akan bacakan Masya Allah pada malam ni Allahu Akbar Masya Allah Masya Allah Kita tunggu seminit dua kawan-kawan Untuk kita mulakan Mungkin Baik-baiknya Kita dapat ihtimam lah Maksudnya dapat ihtimam Kita dapat menunggu majlis ha, Menunggu majlis Itu lagi cantik lah ha, Menunggu majlis Itu salah satu daripada adab belajar ilmu lah Kita menunggu Masya Allah Dan sambil menunggu Kita berdoa kepada Allah Subhanahu SWT ha, Kita menghadirkan uh, Janji-janji Allah Subhanahu SWT kita meyakini perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Pakar dia Syahid uh, Syahid Azmai, masya Allah. Alhamdulillah lama tak ada antar atau pun mungkin Ustaz lama tak tengok, masya Allah. Uh, boleh boleh masya Allah boleh hadirkan diri, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihi al-karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadihim ila al-haqiqatil majaza amma ba'du أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه يا معلم لك تبرع ده بعد مقصودات لما دوا نام يا Bacaan surah-surah yang dibaca di dalam solat hari raya ha, Surah-surah yang dibaca Sewaktu solat hari raya ha, Bukan Kita berada pada hadis 841 Kurungan 19 Kadang-kadang pertanyaan itu ditanya Bukan untuk mengetahui jawapannya Tetapi untuk memberitahu kepada orang lain Bismillahirrahmanirrahim وعن عبيد الله بن وعن عبيد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واق سأل أبا واقد الليسي ما كان يقرأ به رسول صلى الله عليه وسلم في أضحى والفطر قال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد اقتربت الساعة رواه مسلم سيدنا عبيد Sayyidina Ubaidullah meriwayatkan bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Abu Waqi' Al-Laythi 
Apakah surah yang dibaca oleh Rasulullah pada solat Aidil Adha dan solat Aidil Fitr? Maka beliau menjawab baginda membaca surah Qaf dan surah Qamar dan juga ha, surah Qaf dan surah Qamar. Soalannya, Sayyidina Umar berkenaan. Soalan Sayyidina Umar berkenaan dengan surah yang dibaca dalam solat dua hari raya. Sebenarnya beliau telah mengetahui jawapannya. Sayyidina Umar pun dah tahu dah jawapan dia. Cuma mengetahui Bukan terlupa atau tidak mengetahui Bahkan supaya orang yang hadir Dalam majlis ketika itu dapat mengetahuinya Jadi soalan tadi kadang-kadang ditanya Untuk memberitahu ha, Soalan tadi untuk memberitahu Pada mereka yang hadir Bukan orang yang bertanya tu dia tak tahu Tapi untuk menjelaskan lagi Dan menerangkan perkara tersebut Okey hadis 842 kurangan 20 dua sutra dua surah yang dibaca di dalam solat subuh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atayn fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad rawahu muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah al-kafirun dan al-ikhlas pada dua rakaat subuh. Oleh kerana solat oleh kerana solat sunat tidak perlu dipanjangkan rakaatnya bahkan bacaan yang perlu dibaca juga ialah bacaan surah-surah pendek. Macam dalam solat sunat subuh ni, kebiasaannya Nabi akan baca surah ini dalam solat sunat su, subuh. Kadang-kadang Nabi mengkuatkan bacaan dalam solat sunat untuk ta'limul ummah. Kadang-kadang Nabi Menjeherkan bacaan di dalam siri Sebelum ni pun kita jelaskan Sebab nak beritahu Apakah bacaan yang Nabi baca Supaya bacaan itu dapat diketahui oleh sahabat Dan mereka boleh beramal selepasnya Dan perkara ini juga Sampai kepada kita Melalui hadis baginda Sallallahu alaihi wasallam Kadang-kadang Wa'an Wa'an ibn Abbas Radiyallahu anhu maqal Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam يقرأوا في رقعة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل الإمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواه مسلم. سنة عباس سنة ابن عباس رضي الله عنهما بركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات آية Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina yakni dalam surah al-baqarah ayat 136 katakanlah wahai orang-orang yang beriman kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami yakni al-Quran ayat al-baqarah ayat 136 dan ayat ini terdapat dan juga terdapat ayat ini juga terdapat dalam surah al imran iaitu qul ya ahli al-kitab Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Katakanlah wahai Muhammad Wahai ahli kitab Marilah kita Marilah kepada satu kalimah Yang bersamaan antara kami dengan kamu Surah Al-Imran ayat 64 Hadis riwayat Imam Muslim Rahmatullah alaih Dalam solat subuh Dalam solat subuh Nabi membaca beberapa ayat daripada surah Al-Imran Sepatutnya dalam solat sunat bacaan Sepatutnya dalam solat sunat bacaan surah dibaca dengan perlahan Tetapi baginda menguatkan suara Supaya pada sahabat Supaya para sahabat dapat mengetahui Surah yang sepatutnya dibaca dalam solat sunat subuh Kadang-kadang Nabi memberitahu Sendiri kepada para sahabat mengenai surah tertentu Yang sepatutnya dibaca di dalam solat-solat tertentu. Okey. Fasal kedua basmallah dibaca secara jahri. Yang ni bacaan bismillah tu mestilah dibaca dengan secara jahri. Okey. Haji ada uh, atau Imam Rahim Jonet kita masya-Allah. Soloris Jo, ha, Soloris Jo ni mungkin orang baru. Roslin Ismail. Maaf jelah suara kurang kuat. Okey okey. Abang Bawuzi kita, Ayub Mujiyo MasyaAllah Khair Bismillahirrahmanirrahim Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma Qal kana rasul sallallahu alaihi wasallam Bifa Bifa uh, 
sallallahu alaihi wa sallam yaftatihu salatahu bi bismillahirrahmanirrahim rawahu tirmidhi wa qala hadha hadithun laysa isnaduhu bi zariq Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memulakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan solat baginda dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang hadis riwayat Imam Tirmizi dan beliau berkata hadis ini hadis yang sanadnya tidak kuat hadis ini dalil mazhab Syafi'i bahawa bismillah dijahirkan sebelum Fatihah mazhab tapi kita sebenarnya tak ambil hadis ini sebagai dalil banyak lagi hadis yang jadi jangan kata mengatakan di sini saya tulis macam seolah-olah Imam Syafi'i ini mengambil uh, hadis ni sebagai dalil untuk membaca bacaan bismillah dengan kuat tapi kan sebelum ni fasal pertama telah berlalu dan perbahasan telah dibuat sebab apa uh, kita satu riwayat yang kuat iaitu kita mengatakan bismillah kita tengok pada punca perbahasan tadi bila kita tengok punca perbahasan jadi punca dan titik manakah titik uh, titik uh, terdapatnya perbahasan dan ikhtilaf jadi di sini ialah kita mengatakan bahawa bismillah itu adalah daripada ayat-ayat al-Quran daripada bismillah itu juga daripada uh, bismillah itu adalah uh, bismillah itu adalah al-Quran lah uh, permulaan bagi setiap surah merupakan sebahagian daripada al-Quran merupakan al-Quran. Jadi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik uh, serta Imam Ahmad mengatakan bismillah itu adalah fasil baina suratan di antara dua surah maka dia pemutus dia fasil maknanya dia pemutus di antara dua surah. Jadi atas dasar tu dia maka dia jadi berbeza. Jadi sebab itu mereka tak mulakan bismillah tadi. Mereka tidak memulakan bismillah dengan jehri. Oleh kerana kita mengatakan bismillah itu merupakan sebahagian Al-Quran. Sebagaimana fatihah perlu dibaca dengan secara jehri. Maka bismillah itu juga perlu dibaca secara jehri. Jadi bukan bermakna kita jadikan dalil hadis do'eh ni. Hadis yang sanat ni kurang. Maka hadis ni sebenarnya penguat kepada pendapat kita yang sebelum ini cuma dikatakan di sini ha, betul, mungkin dari segi dari segi ucapan tadi tu dari segi, hadis ini dalil ha, itu sebenarnya bukan bukan dalil mazhab syafi'i tapi hadis ini sebagai menguatkan dalil ha, itu sebenarnya bukan dalil menguatkan dalil jadi sebenarnya oleh kerana mafhum hadis sahih sudah ada sebelum ni maka hadis-hadis yang dhaif ini boleh dijadikan sandaran untuk menguatkannya itu saja bukan kita menjadikannya dalil asal ikhtilaf Imam Syafi'i mengatakan bahawa bismillah ialah satu ayat daripada Fatihah dan Imam Hanafi tidak berpendapat sedemikian jadi sebab itu mereka tidak perlu membaca bismillah dengan bacaan yang ku kuat okey hadis ke-845 kurungan 23 mengucap amin selepas membaca al-Fatihah وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال فقال آمين مد بها صوته مد بها صوته رواه الترمذي وأبو داود والدارمي وابن ماجة سيدنا وائل بن حجر رضي الله عنه بركاته أكو من دعى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقى آية Ghairil maghdubi alaihim waladhalin Lalu baginda menyebut amin Baginda memanjangkan suaranya Madda biha sautih Madda biha sautahu Maksud pertama ialah Nabi menyebut amin dengan kuat Maksud kedua amin perlu dibaca dengan suara yang kuat Amin berasal daripada perkataan Suryani atau Ibrani Kerana dua-dua perkataan Suryani dan Ibrani ini adalah bahasa Injil Bahasa yang diturunkannya kitab Taurat Subrani, eh, Subrani pula Suryani dan Ibrani Sebenarnya Suryani dan Ibrani ini Dia adik-beradik saja Macam bahasa bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia Tetapi telah masyhur dengan bahasa 
dalam bahasa dan percakapan Arab maknanya ialah la tukhay la tukhayyib raja'ahana la tukhayyib raja'ana masuk amin ni banyak makna dia pertama ya Allah janganlah dikau hampakan harapan kami bila kita berkata amin maksudnya kita kata pada Allah la tukhayyib raja'ana ya Allah Ya Allah, janganlah dikau hampakan harapan kami. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menghampakan harapannya, harapan hambanya kecuali hambanya itu meng, ha, mengapa? Kecuali hamba tadi menghampakan dirinya sendiri. Ya Allah, ataupun maknanya terimalah Ya Allah, terimalah Ya Allah. Ha, begitu. Ada pendapat mengatakan ia berasal daripada perkataan farsi ha hami hami ha begitu hukum menyebut amin macam mana pula tentang hukum menyebut amin imam daud zahiri berpendapat menyebut amin selepas al fatihah fardu imam yang empat mengatakan penyatanya sunat sahaja siapa yang akan menyebut amin ha siapa pula kena sebut amin tu imam kau kena sebut amin ha, amin ataupun makmun Imam Arba'ah telah bersepakat bahawa makmun boleh menyebutnya. Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali dan Hanafi berpendapat imam juga boleh menyebutnya. Mazhab Maliki berpendapat imam tidak perlu menyebutnya. Dalil dalil Mazhab Maliki ialah Iza qala imamu ghairil maghdubi alaihim waladhalin amin dalam riwayat Bukhari. Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim, maka sebutlah kalian amin. Jadi tak perlu sebutlah orang lain Imam tak perlu sebut kecuali makmumnya Dalil mazhab Imam Salasah Iaitu selain daripada Maliki Iaitu Iza amman al-imamu Fa'amminu mutafaq alih Apabila imam menyebut amin Maka hendaklah kalian menyebutnya mutafaq alih Jadi bermakna di sini Imam Malik kata makmum saja boleh Orang lain imam tak boleh jadi mazhab yang tiga lagi Imam dan makmum kedua-duanya boleh Macam mana cara nak baca Amin Kalau kata orang baca Amin 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 Ataupun Amin Jadi macam-macam Dia kata mana Kenapa apa baca macam tu Kenapa baca macam tu Begitu Okey tengok eh Adakah amin amin dibaca dengan jihri uh, bagaimana cara membaca amin pertama uh, dengan mat panjang min juga dibaca dengan kasar uh, min uh, ataupun amin dan dibaca dengan mat uh, min uh, ataupun dua-dua pendek amin uh, gitu boleh belaka tiga wajah tu membolehkannya belaka Adakah Amin dibaca dengan jihri atau siri? Ittifaq a'imma bahawa menyebut Amin adalah harus cuma berlaku ikhtilaf padanya adakah dibaca dengan kuat atau perlahan? Jihri itu kuat, siri itu perlahan. Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat tidak sunat membaca dengan kuat. Mazhab Hambali dan Mazhab uh, Syafi'i berpendapat adalah afdal membacanya dengan kuat Istilah di sini ialah pada aula dan gair aula sahaja Pada utama dan tidak utama sahaja Dalam mazhab Imam Syafi'i dan Hanbali Sebab tu kita mekoh tu dibunyi kuat Sebab Hanbali Ini adalah hadis yang lafaznya Maddabiha sautahu Mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan Amin adalah doa dan doa perlu dibaca secara perlahan seperti mana Allah Taala berfirman Udu'u rabbakum tadurru an wa khufiyah wa khufiyah ah wa khufiyah innahu la yuhibbul mu'tadid berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas Allah tak suka pada orang yang melampaui batas Mengakhiri doa dengan amin Maksudnya setiap doa kita Kita akhirkan dan sudahkannya dengan amin Wa'an Abi Zuhairin 
an numairi radhiyallahu anhu qal kharajna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin fa atayna ala rajulin qad alaha fil mas'alah qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awjaba in khatama qala rajulun man alqaum bi ayyi shay'in yakhtimu qala bi amin rawahu abu daud sayyidina abu zuhair an numairi Rasulullah Anhu berkata pada suatu malam kami telah keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kami telah bertemu dengan seorang lelaki yang bersungguh-sungguh dalam berdoa sungguh-sungguh dia berdoa ha, maka Nabi bersabda ia akan diterima doanya tadi jika dia menutupinya sahabat lelaki seorang lelaki daripada kaum itu berkata dengan apa saya perlu menutupi doa itu Baginda bersabda dengan perkataan Amin. Sebab tu kan, masyarakat kita baca Amin, Amin, Amin. Ya Rabbal Alamin. Ha, itu lepas doa, kita kena baca. Qad alaha. Ada dua makna. Pertama, dia berdoa dengan suara yang kuat. Kedua, dia berdoa dengan bersungguh-sungguh. Walaupun dengan suara yang perlahan. Macam mana doa sungguh-sungguh dengan suara? Satu, bunyi kuat. Satu, Ha, dia perlahan tapi ha, tapi muka daripada memek muka tu ha, daripada memek muka tu yang mana kita dapat faham bahawa dia sedang bersungguh-sungguh walaupun suaranya tadi perlahan atau tidak keluar suara ha, begitu au jaba nabi berkata ada dua maksud Pertama ialah wajib diterima doanya. Kedua ialah dia telah melayakkan dirinya untuk mendapatkan syurga. Khatama terdapat dua makna. Pertama ialah mengakhiri doa dengan amin. Kedua ialah khatam tadi dicok mohor yakni apabila satu satu surat yang ada mohor maka barulah ia diterima. Begitu juga doa cok mohornya amin. Jadi khatamun nabiyyin khatimun nabi khatimun nabi khatamun nabi khatam tadi maksud dia mohon khatim maksud dia penyudah Rasulullah ni sebagai khatimul anbiya khatimul anbiya penyudah nabi-nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa khatamul anbiya pengecok mohor nabi-nabi nabi dah register dah dah cok dah ha, maka Itulah maksudnya Hadis yang Hadis yang ke 847 kurungan 25 Kadang-kadang Nabi membaca surah Bersalahan dengan Kebiasaan baginda Wa an a'isha ta radiyallahu anha Qalat inna rasul sallallahu alaihi wasallam Salla maghriba Bi suratil a'raf Farraqaha fi raka'atain Rawahud Nasa'iyu Sayyidatuna Aisyah Radiyallahu anha berkata Sesungguhnya Rasulullah SAW Salat Maghrib Dengan membaca surah Al-A'raf Baginda membahaginya Membagikannya Untuk dua rakaat separuh Dan separuh Wafarraqaha fi raka'atai Nabi membahagikan bacaan Keseluruhan surah itu Kepada dua rakaat Tujuannya lah untuk menerangkan Bahawa perkara ni harus Walaupun kita tak baca Tuwalu mufat Akisaru mufasad Nabi membaca surah pendek Dalam solat subuh Sewaktu musafir Wa an ukhbatan ibn Amir Radiyallahu anhu Qala kuntu akudu li Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Naqatahu fi safar قال لي يا أقبة ألا أعلمك خير سورتين قرأت فعلمني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس قال فلم ير فلم يرني صررت بها بهذه جدا 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 فلما نزل لصلاة الصبح صلى بها صلى صبح للناس فلما فرغ التفت إلي قال يا أخبة كيف رأيت قال رواه أحمد وأبو داود بنسائي سيدنا أخبة بن عمير رضي الله عنه بركاته أكو ممين أكو ممين رسول الله منايكي أنتا دالام ساتو برجالنا أكو تاري أنتا نبي لا ممين ما نيجي تاري أنتا نبي sebagai pemegang tali unta. Lalu baginda bersabda kepadaku. 
Wahai Uqbah, tidakkah kamu ingin tidakkah kamu ingin aku mengajar kamu sebaik-baik kamu tak nakkah aku nak ajar kamu sebaik-baik surah yang dibaca lalu baginda mengajarkannya kepadaku surah Al-Falaq dan An-Nas. Perawi berkata tidak pernah baginda melihat aku merasa tersangat gembira dengan dua surah tersebut. Apabila tiba waktu solat subuh, baginda telah mengimami orang ramai dan membaca dua surah tersebut. Apabila selesai, baginda melihat kepadaku dan bersabda, Wahai Uqbah, bagaimana? Tadi kan baru ajar saja. Tengok, aku dah baca dah untuk sukakan kamu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam Nasa'iyu. Sayyidina Uqbah bin Amir berkhidmat kepada Nabi dengan memegang tali unta baginda. Baginda begitu gembira lalu mengajarkannya surah kepada beliau. Biasanya Sayyidina Ibnu Mas'ud yang akan berkhidmat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tapi beliau tiada ketika itu. Beliau sangat gembira. Maknanya bila Nabi bermusafir, kadang-kadang Nabi bermusafir, biasanya Ibnu Abdullah bin Mas'ud lah. Tapi kadang-kadang dia pergi peluang kawan lain ataupun dia tak ada di situ. Dan kadang-kadang kan kita dapat peluang Masya Allah bila kita, Sebenarnya Kalau kita nak dapat peluang berkhidmat Kepada masyarakat-masyarakat Kita kena jumpa khadim dia lah Orang yang berkhidmat khusus Kepada masyarakat itu ha, Boleh tak Saya nak jumpa masyarakat ni Boleh tak Saya nak jumpa ni Kalau kita Syekh Musa Rohani Bazi Rahmatullah Alayh Ustaz kita ni Bengis sangat dia Oh orang takut dengan dia Bengis orangnya Jadi sebab tu kita kata bila nak jumpa Syekh Musa mesti jumpa anak murid dulu. Ha, ni anak murid Syekh Musa Rohani Bazir rahmatullahi alaih. Ni ustaz kami semasa kami semasa saya di daerah hadis dan tahun akhir beliau mengajar hadis Tirmizi kepada kami lah hadis Tirmizi dan kami mendapat sanad terakhir, sanad terakhir daripada Syekh daripada sanad Tirmizi. Sebab apa? Tahun 97 kami final. Saya final je tahun 97. Di Dauratul Hadis Di Jami Ashrafiyah Dan uh, Dan tahun 98 uh, uh, Syekh Musa Syekh Musa Rohani Bazi Rahmatullah Alih meninggal Jadi dia pada tahun 98 tu Dia hanya mengajar separuh sahaja Tidak mendapat Dan orang yang belajar dengan dia Pelajar-pelajar yang belajar dia Tak dapat sudahkan sanat termizi dengan beliau Tak dapat khatamkan lah Jadi tuan-tuan insyaAllah Akan, akan khatam dengan saya nanti insyaAllah uh, uh, Mishkatu Masabih insyaAllah Dengan izin Allah Dengan rahmat dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu SWT Jadi berkhidmat kepada Syekh Musa Syekh Musa ni kalau siapa nak jumpa dia ah, Tak boleh dia tak akan tegur kau Sebab apa dia bukan sombong Kata Dia kerana masa yang begitu Masa yang begitu banyak Satu ketika satu ketika beliau sedang mengajar hadis termizi. Beliau mengajar hadis termizi kami pada zuhur sampai asar lah. Lebih kurang dua jam ataupun sejam setengah lah. Maka... Tengah belajar tadi Masa tengah belajar Ada satu orang datang uh, Maksudnya kaki tangan madrasah lah datang Kepada Syekh Musa Ruhani Bazi Rahmatullah Alek Dia pun bisik kat Syekh Musa dia kata dia bisik Dia berbisik dengan Syekh Musa Jadi Syekh Musa diam Dia kata Syekh Musa diam Dia kata ada Jadi Maka Syekh kata lepas asar Lepas asar ha, gitu. Jadi sebenarnya Syekh Musa didatangi oleh Perdana Menteri Pakistan pada masa itu Masa kami belajar Syekh Musa 
telah didatangi Perdana Menteri Pakistan Iaitu masa itu Nawaz Sharif Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif ni orang Lahore juga Dia Perdana Menteri Jadi mungkin dia dia orang Lahore Dia mungkin nak berjumpa dengan Syekh lah Nak berjumpa ataupun apa-apa sekali lah Syekh kata Untuk berjumpa dengan saya boleh Tapi selepas asal Sekarang saya tak akan berjumpa dengan siapa-siapa Kenapa? Pada waktu ini dia kata Saya telah bagi masa saya Untuk Rasulullah SAW Kalau dia sanggup tunggu Kita jumpa lepas asal Sekarang nak jumpa dengan saya Dengan sebab dia Perdana Menteri Dia nak jumpa dengan saya Saya minta maaf Sebab saya tidak boleh luangkan masa untuk dia Bukan sebab apa Bukan saya tak menghormati dia Tapi sekarang majlis ni Majlis Rasulullah saya mengajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jadi saya tak dapat berjumpa dengan beliau Kalau beliau nak jumpa dengan saya Tunggulah habis pelajaran nanti Atau selepas asal Dia kata tak Dia sekarang nak pergi dah oh, Kalau nak pergi tak apa Kita jumpa lain kali Oh Syekh Musa tak nak jumpa Sebab apa? Bukan tak nak jumpa Sebab pada waktu itu Beliau sedang mengajar hadis Nabi Iaitu hadis Tirmizi jadi dia kata siapa lebih besar daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ok Jadi Kita kena cari ha, Kena cari orang-orang Yang mana kita boleh berjumpa Setelah selesai solat Nabi berpaling kepada beliau Nabi pun Beliau sangat gembira Nabi sangat bergembira Nabi hadiahkan surah Daripada ha, Surah itu Daripada Nabi Kerana surah itu tidak terlalu panjang dan berada pada akhir Al-Quran Nabi hadiahkan surah, surah ini kepada dia Setelah selesai solat Nabi berpaling kepada beliau dan bertanya Apa pendapat kamu? Maksudnya walaupun surah itu pendek Tapi ia tetap satu surah yang panjang Kerana kelebihannya yang besar Dalam safar Banyak pekerjaan perlu dilakukan Kerana itulah Nabi membaca surah yang pendek Walaupun solat subuh Solat yang mana disunatkan membaca bacaan yang panjang Iaitu Tualu Mufassal Dalam satu safat Imam Abu Hanifah bersama muridnya Imam Abu Yusuf dan Imam Abu Yusuf menyuruh Imam Abu Hanifah menyuruh Imam Abu Yusuf Untuk menjadi imam Imam Abu Yusuf telah membaca Mu'awwazatai Iaitu Kul A'udhu Bi Rabbil Falak Dan Kul A'udhu Bi Rabbil Nas Di dalam rekaat pertama dan rekaat kedua Surah ini dipanggil Maka selepas bahayang Maka Imam Abu Yus Imam, Imam Abu Hanifah kata Abu Yusuf Sekarang dah fakih Apa makna fakih? Melakukan sesuatu perbuatan Sesuai dengan waktu itu Maksudnya, meletakkan sesuatu tadi sesuai ha, Pada waktu ini, oleh kerana masanya pendek Maka perlu dipendekkan Janganlah, walaupun masa pendek, dia masih lagi Dengan menggunakan bacaan-bacaan yang panjang Sebab tu Abu Yusuf sekarang dah fakir Surah ini dipanggil Mu'awazatin Yang ini, yang menyelamatkan Kerana akan memelihara pembaca daripada syaitan, jin dan sihir Nabi ingin memberitahu kelebihan dan ke- kepentingan dua surah ini kepada para sahabatnya. Khair, dua surah yang dibaca dalam solat maghrib. Wa anjabirin wa anjabirin ibn Samurata radiyallahu anhu qal kana Nabi sallallahu alaihi sallam yaqra'u fi salatil maghribi laylatal jum'ati kul ya ayuhal kafirun wa kul huwa allahu ahad wa fi riwaya wa fi rawahu fi syarhi sunnah. Selina Jabir Radulanu berkata, Nabi membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada solat maghrib di malam Jumaat diriwayatkan dalam kitab Syarh Sunnah. Solat maghrib kemungkinan solat Qabliyah maghrib atau solat Fardu. Solat Qabliyah maghrib atau solat Fardu. Tapi zahirnya ialah solat Fardu lah kerana Nabi tidak kerjakan solat tidak kerjakan solat maghrib pun iaitu solat sunat maghrib tapi tak lakukan. Okey bukan solat tak tidak kerjakan solat maghrib jadi solat sunat maghrib. 
رواه ابن ماجه عن ابن عمر الا انه لم يذكر ليلة الجمعة سورة على خلاص دان سورة الكافرون حديث ك 551 كولونغان 29 وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما احسي ما احسي ما سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقرا في ركعتين بعد المغرب وفي ركعتين في في صلاة الفجر يقول يا ايها الكافرون قل هو الله احد رواه الترمذي سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بركاته سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بركاته aku tidak dapat mengira berapa banyaknya solat dua rakaat aku tidak dapat mengira berapa banyak solat dua rakaat selepas maghrib yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca padanya surah qul ya ayyuhal kafirun dan al ikhlas Nabi selalu membaca dua surah ini dalam solat sunat selepas maghrib dan solat sunat sebelum maghrib. Uh, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ialah khadim Nabi. Oleh itu beliau sentiasa dekat dengan Nabi ketika safar. Ketika solat pun beliau akan berada hampir dengan Nabi. Beliau dapat mendengar bacaan Nabi kerana baginda membaca dengan kuat. Maksud beliau dalam hadis ini, maksud beliau dalam hadis ini iaitu ketika safar kerana ketika mukim Biasanya Nabi akan solat di dalam rumah baginda. Nabi solat bukan di masjid sebab Nabi solat di rumah sebab tu kita akan belajar nanti perbahasan adakah solat sunat bagus di masjid atau di rumah. Oleh kerana rumah Nabi itu sebelah masjid ya. Jadi sebab itu Nabi sembahyang di rumah. Jadi sebab itu ulama membahaskan juga tanpa solat sunat ni kita sembahyang elok di rumah. Tapi ulama mengatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bila di Mekah bila di Madinah dia sembahyang kat rumah bila di Mekah dia sembahyang di masjid ha, sebab dia musafir dia sembahyang di masjid jadi kita tengoklah situasi kebanyakannya kalau kita tak sembahyang sunat kat masjid kita balik rumah memang tak buatlah jadi untuk supaya tidak meninggalkan perkara tersebut maka sayyukia dan baiklah kita kerjakan solat itu di dalam masjid bukan dalam rumah. Ha bagi. Okey. Ha, kalau siapa rasa dia masya-Allah iman kuat maka balik ke rumah boleh lagi sembahyang sunat ba'diyah zuhur ke ba'diyah maghrib ke ataupun ba'diyah isyak ke ala ra'si wal ain teruskan. Tapi kalau rasa tak mampu ha, solatlah di masjid. Siapakah sahabat yang solatnya mirip dengan solat Rasulullah? Warawahu Abu Ibn Majah an Abi Hurairah illa illa annahu lam yazkur ba'da maghribi. Wa an Sulaiman ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sulaiman sallaitu khalfahu fa kana yutilu ar-raka'atayn awlayn min az-zuhri wa yukhaffifu al-a' أخرى ييني ويخفف العصر ويقرأ المغرب بقصار المفصل ويقرأ العشاء بوصف المفصل ويقرأ الصبح بالطوال المفصل رواه النسائي وابن ماجه إلى يخفف العصر. أوكي. سيدنا سليم هذا سليمان بن يسار رحمة الله عليه من بريطا برواية كان تري بعد سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. بلياو بركاته. Tidak pernah aku solat di belakang seorang yang solatnya lebih mirip dengan Rasulullah daripada si fulan tersebut. Hadat Sulaiman berkata, aku solat di belakang si fulan tersebut. Dia memanjangkan dua rakaat yang awal dan memendekkan dua rakaat yang akhir. Dia memendekkan solat asar, membaca surah yang pendek pada surah maghrib, membaca surah yang sederhana pada solat isyak, dan membaca surah yang panjang pada solat subuh. Hadis riwayat Imam Ibn Sa'i, Imam Ibn Majah meriwayatkannya sehingga perkataan memendekkan solat asar. Okey, terdapat banyak pendapat ulama mengenai sahabat yang solatnya mirip dengan Nabi. Yang paling zahirnya ialah siapa solat, siapakah sahabat itu? Beliau ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bahkan kebanyakan sahabat yang kanan Solat mereka, sahabat-sahabat yang sentiasa fastabakul khairat. Sahabat-sahabat yang berada di hadapan bersama Nabi. 
dan melabaikan setiap kata-kata Nabi solat-solat ha, sahabat ni lah solat-solat mereka mirip dengan solat baginda <coughs> mereka memang mirip dengan solat baginda mereka itu tidak menafikan maka ini tidak menafikan sahabat yang lain lain daripada Ali hadis ini dinyatakan ketika zaman pemerintahan Sayyidina Ali ketika itu sahabat-sahabat yang besar yang lain telah meninggal dan wafat maknanya dikatakan Sayyidina Ali lah sebab Sayyidina Ali dah zaman pemerintah beliau jadi sahabat-sahabat atabirin sahabat yang lama-lama telah meninggal dikatakan solat solat Sayyidina Abu Bakar dan solat Sayyidina Osman juga menyerupai solat baginda sallallahu alaihi wasallam antara dalil mazhab Syafi'i bahawa Fatihah wajib dibaca dalam solat wan ubadah tadi bin Samit radhiyallahu anhu qala kunna khalf an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi solat al-fajr fa qara'a saqulat Uh, saqulat alaihi bi qira'ah saqulat alaihi qira'ah falamma faragha qala la'allakum taqra'una khalf al-imam qulna na'am ya rasulullah qala la taf'alu illa bi fatihah al-kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha rawahu abu daud at-tirmizi wa lin nasai ma'nahu fi riwayat li abi daud qala ana aqulu ma li yunazi'uni qur'anu wala taqra'u bi shay'in min al-Qur'an illa jahartu illa iza jahartu bil iza jahartu illa bil ummil kitab Sayyidina Ubadah bin Sabit radhiyallahu anhu berkata kami mengikuti di belakang Nabi pada solat subuh lalu baginda memulakan bacaan sehingga baginda merasa susah untuk membaca Nabi baca 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 hmm. ha, Nabi pun baca Nah, baginda merasa susah untuk membaca Apabila selesai baginda bersabda Adakah kamu membaca ayat-ayat ketika di belakang ka- imam kamu? Mereka berkata ya Bahkan ya Rasulullah Baginda bersabda jangan kamu membuat demikian Melainkan untuk membaca fatihah saja tak apa Sesungguhnya tidak ada solat bagi mereka yang tidak membaca fatihah Hadis luayah Imam Abu Daud Termidi dan Nasai Merawaikan yang semakna dengannya Dalam luayah Imam Abu Daud berbunyi Aku berkata Mengapa aku merasakan seolah-olah Bacaan Al-Quran ku diganggu Jangan kamu membaca apa-apa apabila aku membaca dengan kuat melainkan kamu membaca umul umul kitab iaitu Fatihah. Bacaan sahabat menyebabkan menjadi makmum. Bacaan sahabat yang jadi makmum tu Nabi memberi kesan kepada baginda melainkan bacaan surah Fatihah kerana ianya wajib dibaca. Kekurangan yang dilakukan oleh Anqas yang lebih rendah martabahnya memberi kesan kepada ala yang martabahnya tinggi dan sempurna perbahasan mengenai wajib membaca Fatihah telah diterangkan di awal bab ini okey jadi kita tak terangkan lagi maknanya hadis dalil Imam Hanifah dan Imam lain menyatakan Fatihah tidak perlu dibaca oleh makmum wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam in sarafa min salatin جهر فيها بالقراءة بالقراءة قال هل قرأ معي أحد منكم آنفا قال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول مالي ونازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من صلواته نسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والمالك وأبو داود والترمذي والنسائي ورواه ابن ماجه نحوه سيدنا أبو رارا رضي الله عنه مرويات كان بحو رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاه سامحاي داري بعد الصلاة يعني بعد بعد نسوار قوات نبي صلى الله عليه وسلم مرويات كان مرويات كان أبو رارا مرويات كان بحو تلاه سلسا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاه سلسا daripada solat yang dibaca padanya secara kuat lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda adakah kamu sesiapa yang membaca bersamaku sebentar tadi maka seorang lelaki berkata ya saya ya rasulullah perawi berkata sesungguhnya aku berkata mengapakah 
Aku merasa seolah-olah bacaanku diganggu ketika membaca tadi Perawi berkata orang ramai telah berhenti daripada membaca bersama Rasulullah Ketika baginda membaca surah secara kuat di dalam solat Sejak mereka mendengar perkara tersebut daripada Rasulullah SAW Terangkan hadis ini ledalai bagi pendapat yang mengatakan Fatihah tidak wajib dibaca oleh para makmum ketika solat jihri Ah, ah hadum minkum Lafaz hadis ini Mazhab Hanafi mengatakan bahawa bukan semua sahabat yang membaca Fatihah di belakang Nabi Maka maklumlah bahawa Fatihah tidak wajib dan tidak dianggap wajib oleh para sahabat Sebab tu mereka tak baca Itu dalil mereka lah masing-masing Maka kita memakai dalil yang mengatakan wajib Jadi kita kena baca lah Kalau tak baca tak boleh Sebab itu dalam sembahyang kita dibenarkan Tiga rukun yang panjang Itu masih lagi dikira mengikuti imam Hadis ke-856 Kalau solat sunat bacaannya boleh dikuatkan kalau solat sunat bacaan juga boleh dikuatkan. Wa an Ali bin Umar wa wal Bayadi radhiyallahu anhum qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innal musalli yunaji rabbahu falyanzur ma yunajihi bihi la yahjur la yajhal ba'dukum ala ba'din bil qira' bil Quran. Rawahu Ahmad. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu Radiyallahu anhumah dan al-bayadi Meriwayatkan Radiyallahu anhum Meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya orang yang bersolat itu Ialah orang yang sedang bermunajat kepada Tuhannya Orang yang sedang bermunajat kepada Tuhannya Maka hendaklah dia melihat apa yang dia bermunajat kepada Rabnya Dan janganlah sebahagian daripada kamu membaca Al-Quran dengan kuat Yang lain juga boleh sedang membaca Al-Quran dengan kuat Bacaan Apabila bacaan dalam solat seolah-olah dibaca dengan Allah maka sepatutnya mentadadburkannya kita memerhatikan setiap bacaannya dengan maknanya jika solat berjemaah janganlah membaca dengan kuat supaya tidak mengganggu orang lain cukuplah sekadar didengari oleh si pembaca itu sendiri juga dalil mazhab Hanafi Fatihah tidak wajib wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila al-imam liyu'tamma bihi fa idza kabbara fa kabbiru wa idza qara'a fa ansitu rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Ibn Majah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya imam itu adalah untuk dijadikan ikutan apabila dia mengangkat takbir maka hendaklah kamu juga mengangkat takbir dan apabila dia membaca hendaklah kamu diam dan mendengarnya Hadis riwayat Imam Abu Daud Nasa'i dan Imam Ibn Majah Fa'an suatu hadis ini adalah dalil mazhab Imam Abu Hanifah bahawa Fatihah tidak perlu dibaca oleh makmum. Maka Imam Abu Hanifah bermaksud umum pada hadis ini merangkumi bacaan Fatihah. Mazhab Syafi'i menyatakan Nabi memerintah diam pada waktu pada selain Al-Fatihah kerana Fatihah wajib dibaca oleh makmum. Kehidupan Nubuwah Nabi ada dua peringkat di awal Islam dan di akhir hayat Nabi. Di kalangan Aima ada yang mengambil hadis yang berlaku di awal zaman Islam sebagai dalil mazhab mereka dan ada yang mengambil hadis yang berlaku di akhir hayat Nabi. Kadang-kadang hadis-hadis ini berbeza betapa indahnya syariat Allah dan hikmahnya mewujudkan berbagai mazhab Aima iaitu berbilang bilang mazhab supaya dihidupkan dan diamalkan setiap hadis Nabi. Sehingga hari kiamat Kalau kalau satu saja mazhab Tak boleh nah, Tapi ingat kita mesti bermazhab Kita tak boleh Tidak ada mazhab Bagi orang awam Bermazhab adalah wajib Jadi dia kata ustaz Kita tak boleh taklid Iman iman tak boleh taklid Kita beriman macam mana Si pula beriman tak boleh Iman tak boleh taklid Tapi fekoh dan cara pengibadatannya Mengenai hukum-hukum furuk Mesti kita wajib bertaklid ha, Kita wajib bertaklid Imam Hafaz Rahmatullah Alaih Imam Hafaz Rahmatullah Alaih Yang mana Ialah kiraat Imam Hafaz 85% dalam dunia ni Membaca kiraat Imam Hafaz Dia ada dua kiraat yang besar Imam Waraj ha, Kiraat Waraj dan kiraat Hafaz Dan Imam Hafaz ni dia seorang hadis Dia seorang mufakir Dia seorang fakir Dan dia seorang 
ilmu tajwid semua dia pandai tapi dia spesialis dalam kiraat dan semua kiraatnya dibaca di dalam dunia ini lebih kurang 80% benar 80% daripada penduduk dunia membaca kiraat hafaz tapi Imam Hafaz beliau telah mendiklarkan dirinya mendiklarkan dirinya mendiklar itu adalah penting bahawa beliau adalah bermazhab Syafi'i sedangkan beliau tak perlu bermazhab pun tak apa dan kiraat beliau dibaca di seluruh dunia Orang yang kiraatnya hebat Dan bacaan dibaca kiraatnya di seluruh dunia Masih lagi bermazak syafi'i Dan mendeklarkan dirinya Orang yang tak tahu patiha Bahkan tak ada mazhab <laughs> Okey Itu kata-kata uh, yang agak pedas sikit lah Di kalangan a'imah Okey Bagi orang yang baru memeluk Islam Dimaafkan baginya membaca al-fatiha jadi orang-orang yang perlu Islam ni baru masuk Islam kita maafkanlah daripada membaca Al-Fatihah pada peringkat awal sebelum boleh baca lagi. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la astati'u an akhudha min al-Qur'an shay'a fa'allamani ma yujzi'uni qala qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah qal ya rasulullah haza lillah fama zali qala allahumma hamni wa afini wa ahdini warzuqni qala hakaza biyadayhi qabadahuma qala rasul sallallahu alayhi wasallam amma haza qala mala yadayhi min alkhair rawahu abu daud wantahat riwayat an-nisa'i inda qawlihi illa billah Sayyidina Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu berkata seorang lelaki datang kepada Nabi dan berkata seorang lelaki datang dan berkata sesungguhnya aku tidak mampu untuk menghafal al-Quran walaupun sedikit Nabi maka tolonglah ajarkan untuk menyelesaikan masalah ini dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda hendaklah kamu sebut subhanallah Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah Lelaki itu berkata ya Rasulullah ini adalah untuk Allah dan apakah pula untukku baginda bersabda kamu bacalah doa ini Allahumma arhamni wa afini wa ahdini warzuqni ya Allah berilah kepadaku berilah rahmat kepadaku berilah keafiatan kepadaku Berilah hidayat kepadaku dan berilah rezeki kepadaku. Maka lelaki itu berkata, beginilah. Dia mengisyaratkan dengan tangannya dan menggenggamnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun ini, maka ia telah memenuhi tangannya, memenuhkan tangannya dengan kebaikan. Hadis riwayat Imam Abu Daud, riwayat Imam Nasai, hanya sampai pada perkataan ilabil. Dimaafkan bacaan fatihah Bagi orang yang tidak mampu membacanya Gambarannya ialah Seorang yang memeluk Islam ketika waktu solat telah masuk Dan tidak sempat mempelajari surah fatihah Apatah lagi mengingatinya Maka ia perlu membaca Dia tidak perlu membacanya di dalam solat Untuk orang yang baru memeluk Islam Perlulah segera mempelajari Al-Quran Dan perkara-perkara fardu dalam agama Begitu juga perlu mempelajari bacaan Al-Quran dan doa-doa masnun Lebih-lebih lagi orang acam kerana Arab tidaklah susah bagi mereka berdoa dalam bahasa mereka sendiri Jadi Al-Quran ni kita kena kena cari guru lah dengan berguru lah Kalau-kalau kaum wanita, Masya Allah mereka ni sangat rajin dibandingkan dengan kaum lelaki Kalau kaum lelaki ni agak malas sikit mula dengan 10 orang Lah-lah habis tiga orang <laughs> Jadi sebaik-baiknya Carilah guru untuk membaca Al-Quran Dengan baik dan betul Dan tak boleh Teranung pun Tapi tajwid dan makhrasnya yang betul Fakat mal ayadaihi Mengisyaratkan bahawa Nabi telah menggenggam Memegang tangan sahabat tersebut Atau beliau telah mengambil doa itu daripada baginda yakni apabila mengambil doa tangannya telah penuh dengan kebaikan kerana telah mengambil tanggungjawab terhadap sabdaan nabi bacaan tasbih setelah jadi di mananya 
mu'alaf-mu'alaf yang baru masuk Islam tu ha, Jadi mungkin dia tak mampu lagi nak baca Tapi kita ni, kita orang Malaysia ni Begini Kalau orang tu baru masuk Islam Maka kita panggil dia mu'alaf lah Tapi dah 30 tahun Islam tu Masih mu'alaf lagi Kalau kita kata kawan buat Islam tu okey lah ha, Orang yang maknanya dari dulu bukan Islam kepada Islam Tapi takkanlah 30 tahun Masih lagi dipanggil Mu'allah Jeff 30 tahun dah Islam Eh hey, Mu'allah tu Cina Mu'allah Tapi masuk masuk Islamnya 30 tahun dah Bapa kenapa Bacanya telah Alhamdulillah Alhamdulillah Baca dia telah lagi Tapi patutnya boleh baca dengan betul lah Tapi kerana apa masyarakat ha, Dia punya Dia punya pemikiran masyarakat Bila memanggil orang yang masuk Islam ni Orang bangsa lain Bila masuk Islam kita kata mu'allah Sebenarnya 30 tahun tu Takkan mu'allah lagi ha, Sahabat-sahabat pun baru masuk Islam juga Tapi semua yang hebat-hebat Kerana dia orang Arab lah Tapi nak masuk yang beritahu kita mentaliti yang mengatakan orang yang masuk Islam tu mu'alaf pada peringkat awal setahun dua lepas tu dia tak mu'alaf dah Masya Allah Ustaz Farid Masya Allah daripada orang-orang ha, daripada mana Masya Allah masuk Islam suara pun sedap, bacaan pun sedap Dr. Farid dan sekarang Arik Rawi Masya Allah Masya Allah hebat orangnya jadi macam itulah kita kena jadi ha, jadikan begitu Hadis 859 859 Bacaan tasbih telah membaca Bacaan tasbih setelah membaca surah-surah tertentu Ada juga bacaan-bacaan tasbih Setelah kita membaca surah-surah tertentu Wa an'abdillah bin Ahmad Wa an'abdillah bin Abbas Radiyallahu anhumah Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam Kana iza qara'a sabbih isma rabbikal a'la Qala subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la <laughs> mak saya Ustaz ya, ya, ya. Ya, Mak dia tu uh, Chinese uh, Sebab tu uh, Sebab tu dia kata Mak saya tu Ustaz <laughs> okay, 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 okay Alhamdulillah <laughs> uh, Kalau kita pergi China Dia opera tu Kalau <laughs> pergi China, saya selalu pergi China mau farakah sembahyang dengan orang China sebab dia jadi imam macam tu khair, khair, khair kebanyakan ulama <coughs> jadi uh, Rasulullah SAW Rasulullah SAW Rasulullah SAW Sayyidina bin Abbas Rasulullah SAW meriwayatkan bahawa apabila Rasulullah SAW membaca surah A'la maka baginda menyebut subhana rabbil a'la Hadis suai Imam Ahmad. Kebanyakan ulama berpendapat sama ada dalam solat atau di luar solat apabila mendengar baca subhan sabbihis marabbikal a'la bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi maka disunatkan menjawab dengan membaca subhana rabbiyal a'la maha suci Allah Tuhanku yang maha tinggi. Okey. Uh, Mazhab Hanafi berpendapat dalam solat fardu tidak dibenarkan hanya dalam solat sunat saja sebab itu saya solat sebab itu sebab itulah uh, sebabnya ialah supaya solat tidak menjadi panjang khususnya dalam solat berjemaah uh, khususnya dalam solat berjemaah beberapa doa sunat dibaca ketika selepas solat solat surah-surah tertentu. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a minkum bi wattini wa zaitun fantaha ila alaysa alaysa Allah bi ahkamil hakimi fal yakul bala wa ana ala dhalika min ash-shahidi. Wa man qara'a la uqsimu bi yawmi al-qiyamah fantaha ila alaysa dhalika bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta fa yakul bala wa man qara'a wal mursalati Wabalaga biabi ayy hadisin ba'dahu yukminu fal yakul Amanna billah Rawahu Abu Daud wa Tarmiziyu ila qawlihi Wa'ana ala zalika minas syahidin Sayyidina Abu Hurarah radiyallahu anhu Meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda Orang siapa di antara kamu yang membaca surah At-Tin Dan dia sampai pada ayat alaysa 
alai sallahu bi ahkamil hakimi mak bukanlah Allah yang sedemikian kekuasaannya seadil-adil hakim maka hendaklah dia menyebut bala wa ana ala zalika minas syahidi bahkan aku bersaksi di atas perkara itu dalam surah membaca al-qiyamah dan telah sampai pada ayat Alai sazali kabi qadirin ala anjuh yayal mauta Adalah Tuhan yang menjadikan kesemuanya Dia tidak berkuasa Kesemuanya Dan dia tidak berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati Adakah orang yang menjadi kesemuanya itu Tidak berkuasa menghidupkan orang-orang mati Tentulah berkuasa Maka hendaklah dia menyebut Bala ya dan barang siapa membaca surah Al-Mursalat dan dia sampai pada ayat Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minu Kerana kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut Maka kepada kepada yang mana lagi sesudah itu mereka mahu beriman Sudah mana macam mana lagi nak beriman Kalau tak ada beriman itu Haa begitu Allahu Akbar Maka hendaklah dia menjemput Amanna Billah Kami beriman kepada Allah Hadis dua ayat Imam Abu Daud Imam Termizi Sehingga perkataannya Wa ana ala zalika minas syahidin Kita baca salam 4 sampai 23 Peristiwa Laylatul Jin Aimah Salasah berpendapat Dalam solat sunat dan fardu Dibolehkan mazhab syafi'i Dibolehkan Mazhab Hanafi berpendapat tidak dibenarkan dalam solat fardu. Amanna ialah rukun imam ada rukun iman ada enam. Jika tidak beriman kepada Allah dan tidak pada Rasul, maka dia tidak akan dikira beriman kepada lain ataupun perkara-perkara yang mutaalit dengannya, bersangkut paut dengannya. Hadis sudah itu tak habis. Kalau pendek ke kita habiskan hadis ni, kita tinggalkan dengan fasal ketiga. وأن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فسكتوا قال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان الرحمن أيتي قبل قالوا لا لا بشيء من من نعمك ربنا تكذب فلك الحمد رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب سيدنا جابر رضي الله عنه berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar bertemu sahabat lalu baginda membaca surah Rahman daripada awal hingga akhir maka orang ramai telah diam baginda bersabda sesungguhnya aku telah membacanya kepada jin pada malam Lailatul Jin Sesungguhnya mereka lebih elok daripada kamu dari segi jawapannya Setiap kali aku membaca pada ayat Fabi ayyi ala irabdi umatu kasiban Maka yang mana satukah nikmat-nikmat Tuhan yang kamu akan dustakan Mereka menyebut sebagai jawab pada Fabi ayyi ala irabdi umatu kasiban tu La bishayin min ni'amika rabbana tukazibu Rabbana tukazibu Walakal hamdu Tiada satu pun daripada nikmat Tuhan kami yang kami dustakan segala pujian hanya untukmu. Hadis diwayat Imam Tirmizi dan beliau mengatakan hadis ini adalah ghari. Ha, tengok kita berada di muka surat 4542. Kita masih ada lagi ada muka surat. <coughs> Ya, kita akan berakhir dengan dalam kitab kita jilid kedua ni 576 576 tamat kita 542 jadi kita ada 34 muka surat lagi insyaallah lah dalam minggu depan kita akan sudahkan pembelajaran kita insyaallah jadi kita mulakan pembelajaran kita insyaallah tiga kali seminggu Isnin, Rabu dan Jumaat Isnin, Rabu dan Jumaat tapi kalau hari misalnya kita kan Isnin, Rabu dan Jumaat Isnin, Rabu dan Jumaat itu pada minggu pertama dan minggu ketiga lah ha, minggu pertama dan minggu ketiga mungkin insya Allah dalam minggu pertama dan minggu ketiga tu kita ada hari Ahad ke dan minggu ketiga pun ada hari Ahad itu misalnya lah ha, kalau hari Ahad tu kalau tidak ada perkara-perkara 
yang memusyakkatkan mungkin usaha dalam safar ataupun pergi di seluruh-seluruh Malaysia tak ada tak sempatlah tapi minggu pertama dan minggu ketiga di Isnin, Rabu, Jumaat tapi dalam minggu kedua dan minggu keempat Isnin dan Rabu sahaja jadi bermakna seminggu tiga kali atau empat kali ataupun Uh, minggu pertama dan ketiga mungkin empat kali Minggu kedua tu dua kali sahaja Jadi seminggu dalam lima, enam kali sahaja Dan kerana setiap dua minggu Kita ada taurah pula Minggu kedua dan minggu keempat Jumaat, Sabtu, Ahad Minggu keempat, Jumaat, Sabtu, Ahad Jadi insyaAllah kita akan buat daurah Daurah kali ini insyaAllah akan mungkin habis kita boleh kita buttaharah Sebab kita ada empat puluh muka surat lagi Dalam kita buttaharah insyaAllah kita mungkin kita dapat habiskan kita bertahara pada kali ini ataupun mana tahu dalam dua pelajaran kita ada enam jam kan satu jam setengah satu jam setengah satu jam setengah satu jam setengah empat selok dia ada empat puluh muka selok kita tengok macam mana perbahasannya kalau kita dapat habis dalam dua selok part one part two part one part two dalam daurah lapan ni so part three part four kita akan mulakan dengan kita boleh jenais jilid keempat Tapi kita tengok situasi macam mana Sebab kita ada 40 muka surat lagi Jadi insyaAllah Daftar tu telah kita masukkan Jangan lupa tuan-tuan berdaftar Untuk daurah pada kali ini InsyaAllah dalam daurah pada kali ini Kita juga akan membu- Kita akan live juga di Youtube Dan kita akan buat personal pun juga Macam macam mana FB Dan begitulah daurah di Youtube Kita Tapi kita live di Youtube lah kita tidak live di FB InsyaAllah pada pada minggu ni Hari Jumaat malam nanti Kita mula daurah yang ke-8 Dan kita live di FB Di Youtube Bukan di FB lagi InsyaAllah Jadi kita minta ihtimam Minta baik-baik Dan tuan-tuan boleh daftar awal lah sikit Supaya mudah pengurusan dia Sebab kita nak masukkan dalam Youtube ni Jadi tuan-tuan mudahkan sikit Pengurusannya dia Dan tuan-tuan daftar awal Daftar awal lah insyaAllah Dengan izinkan Allah SWT Dapat awal kan insyaAllah Kita habis jilid 1 Jilid 2 sempurna Lepas tu pada bulan 10 dan 3 Bulan 10 tapi ni Bulan 9, seminggu lagi akan habis lah 3 kali lagi atau 2 kali lagi Pelajaran akan habis Dan kita akan masuk jilid ketiga Masih lagi sambungan kita bersolat Jadi itulah insyaAllah Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kesejahteraan dan keselamatan insyaAllah dalam kita mempelajari ilmu-ilmu Allah untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Jangan lupa sebelum ni kita kena share kan. Sekarang ini tuan-tuan boleh sampaikan dan jangan lupa kita subscribe kan insyaAllah supaya apa dia supaya kita dapat manfaat yang baiklah insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan teruskan Mengajak kita Aku lukuh oleh Hazal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di wali wali teja muslimin wali muslimat Wali mu'minin wali mu'minat Ala ahli ya imin huma ambuat Rahmatika ya arhamu rahim Ya awal al-awali Wa ya akhir al-akhirin Wa ya zal kubatil matin Wa ya rahim al-masakin Wa ya arhamu rahimin Allahumma ufil lana zunubana Wa wasa' lana khalaqana Wa tajib lana kasabana Wa kani'na bima razaqtana ولا تزهب طلابنا إلى شيء صرحته أنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين 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 يا رب العالمين إن شاء الله